We gaan nog even één keer door met de Twitter setups. Dag me. Uh, Winston, uh, wat ga je doen? Moet ik mijn subcount erbij halen? Dit is een draadloze gaming headset. En deze draadloze gaming headset is best... Dit gebeurt dus tijdens de tiende aflevering van Show My Rick. We tikken de 10.000 abonnees aan. Holy shit, dat is insane. Dus ja. Um, ik wil nogmaals iedereen ontzettend bedanken die allemaal aan het kijken was. En mocht je de livestream gemist hebben, blijf dan vooral kijken. Want dit is hier in dit geval de recap van Show My Rick, aflevering 10. Dank jullie wel. En dit is de setup van Rick. En zoals je kan zien, het ziet er niet echt heel verkeerd uit. Ik vind de setup niet bepaald lelijk. First impression hiermee is dat het een best wel een leuk basic setupje is. Ja, basic is misschien een beetje verkeerd verwoord, want het ziet er eigenlijk heel erg vet uit. Ik vind het ook heel vet dat je hier ook echt een blauw kleurscherm in hebt gewerkt. Want tegenwoordig zijn setups heel vaak rood, zwart, wit, zoiets. Dus op zich is dit wel een geinige setup. Wat ik wel jammer vind is dat hier heel veel ruimte zit tussen deze twee schermen. Ik zou hier in dit geval aanraden, zet ze lekker tegen elkaar. En dan ook het gelijk ook wat opgeruimd en ook wat uh, als één, als één geheel. Dus het is jammer dat het niet allemaal dezelfde monitoren zijn. Maar als je nou twee dezelfde zijde monitoren hebt. Dus één keer zo'n zwarte en hier dan ook zo'n zwarte. Dat ziet er wel heel erg vet uit. Ik vind sowieso de plaatsing van zijn speakers vind ik eigenlijk niet zo heel erg slecht, maar het is niet symmetrisch en dat vind ik jammer. Als we bijvoorbeeld deze speaker hier tussen had gezet, dan heb je hier misschien wel een gat erbij, maar dan komt wel wat symmetrische over. Ik raad in dit geval anders aan om anders deze hier naar rechts te zetten en dan heb je wel een symmetrische setup. En dit is onder zijn bureau en zoals je kan zien maakt hij hier gebruik van de Ikea Signum. Een Ikea Signum is een hele leuke kabelhouder voor onder je bureau. Ja, het is Beter iets dan niets. Want ik zie ook regelmatig dat kabels gewoon loshangen onder bureaus. En dat is gewoon zonde. Een Signum is heel erg leuk om te hebben als je heel snel je cable management heel snel op orde wil gaan brengen. Het is niet het beste. Um, dus ja, het is wel in ieder geval een hele leuke keus. De kabels vind ik op zich best wel goed geprobeerd. Maar ik zou in dit geval juist kiezen voor een cable sleeve. Gewoon echt letterlijk een um, zo'n ja, zo hele dikke omhulsel voor jouw kabel. Wat nu zie je aan de rechterkant is de beest zo uit elkaar gerekt. Maar als je dat nou via zo'n uh, slang hebt, dan is dat ook veel beter. Dan is het gewoon één hele dikke bundel, wat een beetje afgedekt is, in plaats van allemaal loshangende kabels. <tie> We zien hier ook de subwoof met ook de kabels en ook hier raad ik je aan. Uh, doe die kabels gewoon los in een speciale cable sleeve, maar dat ziet dan gewoon een stukje opgeruimder uit. We gaan door naar je volgende foto en dit is in jouw pc. En jouw pc ziet er best wel nice uit. Ja, als ik even terug ga, vanaf hier lijkt het alsof het een beetje blauw is. Maar van hier komt er heel weinig blauw naar voren. Dus ik vind het heel erg sick gedaan hoe je dit toch weer weet te krijgen. Maar deze blauwe LED verlichting in de ventilator is echt een heel groot pluspunt. Dus ja, het is, het is best opgeruimd. Het ziet er goed uit. Zijn cable management is hier best wel aardig op orde. Uh, dus ja... Laat mij even terug naar de main setup. Ik zie hier een kabel. Dat vind ik best wel jammer, want dat, die kabel kan je bijvoorbeeld heel mooi wegwerken. En ook bijvoorbeeld deze kabels die erachter liggen. Probeer ze weg te werken via de voet van de motor. Dat is zo recht naar achteren. Dus niet centraal naar beneden, maar gewoon recht naar achteren. Je hebt een signum, dus dan kan je daar die kabel mooi door geleiden. En als dat eenmaal gedaan hebt, oogt het ook wat opgeruimder. Ik zie hier in ieder geval iets anders wat ik mis. En dat is een persoonlijkheid. Um, er zit wel wat persoonlijkheid in. Ik zie hier bijvoorbeeld hier aan de achterkant. Zie ik wel al een bord met wat jij leuk vindt. Wat jou interessant lijkt. Ik... Maar misschien idee om hier ook iets op te hangen. Gewoon hier in dit hoekje. Dan vult dat iets meer op. Dan is het niet helemaal wit. En dan ziet er ook een stukje beter uit. Een hele leuke tip zal geven is hier eventueel gebruik maken van een extended mouse mount. Je gaat daar zeker wel verschil mee merken als je hier ook een extended mouse mount hebt. Uh, moet dat zo goed zeggen, muismat. 
En als je dat eenmaal hebt, ziet het er ook wel wat cleaner uit. En dit is de setter van Remco. Het is een leuk basic setupje. Je kan er best wel leuke dingen hier achter doen. Uh, ik zie ook dat je zeker uh, gebruik gemaakt hebt van de ruimte die je hebt. Door alles een beetje goed te verspreiden. Hele dikke pluspunten ermee. Ik vraag me alleen af. Wat is dit voor... Oh, dit is een flesje. <laughs> ik dacht oprecht, is dat iets van een knopje of iets dergelijks? Maar dat is het niet. Nou, in ieder geval heeft hier een ultra widescreen. Is op zich geen verkeerde keuze. En hier ook een headset hanger. Maar dan als... Huh? Hoe heb je dit gedaan joh? Kijk op zich, ik heb heel veel verschillende manieren gezien hoe men een headset ophangt. Maar dit heb ik nog niet eerder gezien. Gewoon een doos als headset hangen. Zonde. Doe die doos weg en koop gewoon zo'n headset houder. Laat het gewoon eens even kijken. Je hebt hier zoals ik al aangaf een extended muismat. En het ziet er gewoon heel erg goed uit. Past ook goed bij je toetsenbord trouwens. Blauw. Blauw. Het is alleen jammer dat deze muis dan weer rood is, maar oké. Okay. Je hebt zo te zien ook een uh, Divine USB 1 studio microfoon. Doe jij ook aan vo voice-overs of YouTube? Laat mij even weten. Ik vind dat die ledstrip hierachter te overheersend is. Je hebt in dit geval een gele uh, houtachtige broblad. Maar een knalvelle blauwe ledstrip. Ik zou je blauwe ledstrip gewoon even wat dimmen tot wat lichter is. Of geef me eventueel een rood tintje of, of eventueel een heel licht blauw. Tintje, want dit is gewoon echt heel erg fel. Ik zou haast met de zonnebril hier achter jouw bureau willen gaan zitten. Ja, ik zie jullie ook al cringe over die kabels hier en de ben ik met jullie mee eens. Deze kabels die zitten hier niet goed. Ik raad in dit geval toch oprecht aan, doe die kabels, je wil geen gat boren, maar doe die kabels dan via de achterkant, via je monitorvoet naar beneden. Ik zie hier ook iets van een klein beeldje staan van twee pingwings, leuk voor je persoonlijkheid. En ik zie hier ook nog een klein puusje sleutelhanger. Dus ja, laat maar eens even kijken. Ik krijg de intro dat dit echt een heel erg budget basic setup is. Probeer even iets meer te experimenteren met jouw setup. Je kan er zoveel uit halen. Maar ik krijg een beetje het gevoel alsof het een beetje afgeraffeld is. Onder zijn bureau is het heel erg clean. Is het ook echt heel erg opgeruimd. Maar als dit inderdaad zijn bureau is. Als die kabels hier lopen. Zit zijn pc hieronder dan? Ik apart. Ik zie niet waar zijn pc is. Ik zie hier wel een kabel lopen. Als je een beetje hier zo gelijk kijkt, ik zoom even een paar keer uit. Dan zie je die ledstrip gewoon los hangen. Maar dat is wel zonde. Ik raad aan, maak hem echt oprecht vast. Want dat oogt ook gelijk een stukje opgeruimder. Maar hé, hey, het ziet er clean uit onder jouw bureau. Top werk, complimenten. En dit is de setup van Alex. Ziet er niet verkeerd uit. Dat ziet er best wel geinig uit. En zoals je ook al hier kan zien, er wordt hier iets op geprobeerd. Zijn logo wordt erop geprojecteerd. Ja, wat jullie al opval zo te zien, zijn cable management. Dat moet inderdaad nog wel even een stukje verbeterd worden. Waarom heb je twee toetsenborden? Wat heeft dat voor nut bij jou? Jouw thema is wel on point. Wit, zwart, strak. Je hebt een, je, je hebt een strakke achtergrond. Een strakke behuizing. Een strak bureau. Het is dus niet zo'n rond bureau met weet ik wel niet allemaal erop. Het ziet er goed uit. Ik vind het ook heel leuk dat je hier ook je uh, Logitech Arcs, dat je dat zo op zo'n dock hebt gezet. Maar dat kan je gewoon gebruiken op je telefoon. De telefoon dock is heel handig om te hebben. Maar dan kan je tenminste ook heel snel ook al je informatie gelijk in één oogopslag zien. Want nu zie ik ook mijn telefoon overgaan dat er gewoon dingen getweet worden en op Instagram mensen ons volgen. Dus ik hoef niet de hele tijd zo over mijn telefoon te hangen. Dus dat is een heel positief punt. Ik vind het ook leuk om te zien dat je hier verschillende badges hebt geplakt. En dat zijn badges. Het zijn geen stickers, maar het zijn gewoon echt oprecht badges. Die aan de achterkant ook magnetisch zijn. Laat maar even doorgaan naar zijn setup. En ga door naar zijn volgende foto en van bovenkant. Haha, <laughs> de lucky. Natuurlijk. Ik zie hier wel persoonlijkheid. Deze figurines voegen wel wat toe. En ik heb ook het gevoel dat hij ook echt een gamer is. Ik zie ook gelijk een headset stand. En zo te zien is het wel op een logische plaats. Waarom logisch? Uh, waarom niet bijvoorbeeld hier? Nou, als je hem hier neerzet, heb je hem gelijk ook wat hoger. En dan kan hij het er ook wat makkelijker bij pakken. Alex is geen kleine man. Hij is groot. Dus ik ken hem persoonlijk. Um, dus ja, wat is die slang aan de linkerkant? Dat is zijn bed. Maar in ieder geval persoonlijkheid heb je hier wel echt iets. Ja, heb je er zeker wel iets leuks mee. Die figurines voegen ook zeker wat toe. Het geeft ook mij de indruk, jij bent een gamer. En dat vind ik ook heel positief. Het ziet er goed uit, het ziet er strak uit. Maar werk je kabels wel weg. Ik ga kijken onder jouw bureau. En ja, je hebt een beetje de los laten bungelen. Ik raad aan 
om hiervoor toch echt een signum te kopen. Of eventueel zelfs van die speciale... Uh, ja, van die tape of van die klittenband. Die kan je zo plakken onder je bureau. En op bijvoorbeeld dit stekkerblok. En dan, uh, dan maak je vast bij klittenband. En dat is een keer nodig. Dan trek je het er gewoon heel makkelijk weer af. Dus ik raad je aan om dat te gaan gebruiken. Ik vind het in ieder geval wel heel sick dat gewoon letterlijk dat raampje van je window gewoon echt een scherm is. Kijk hier, hier zie je bijvoorbeeld het Assassin's Creed logo. Ik vind dat oprecht zo vet. Ik vind ze zetten best wel clean ogen. Het ziet best wel strak uit, het ziet er goed uit. En er staat ook niet zo heel veel dingen in de weg. Maar wat ik wel mis, is een muismat. Ja, misschien is het voor jou niet nodig. Want ik ken mensen die gebruiken het liefst geen muismat. Maar... Ja, het is clean. Het ziet er goed uit. Heb je zoiets van, ik hoef geen muismat. Prima. Maar ja, hij ziet er strak uit. Het ziet er clean uit. En ik krijg ook echt de indruk dat ik hier te maken met of een radiomaker. Of een streamer. Hoe dat zie? Nou, we hebben hier bijvoorbeeld zijn microfoon. En hier bijvoorbeeld ook zijn uh, mixer. Alleen wat ik wel apart vind. Ik zie hier één speaker. Ik zie één subwoofer. Maar waar is je tweede speaker? Daar is die. Ik was hem al kwijt. Nou, daar zit hij dus blijkbaar. En het staat op zich op een hele logische plaats. Um, het geluid komt ook echt naar jouw oren toe. Het gaat zich uh, niet verplaatsen. Het ziet er goed uit. Het ziet er clean uit. Het ziet er heel strak uit. Heb je hier iets over te mekkeren? Eigenlijk niet. Het ziet er goed uit. Ja, je keel management is hier ook best wel op orde. Ja, ik zie wel wat chaos. Ik zie hier bijvoorbeeld die hele bundel. <coughs> Probeer die bijvoorbeeld gewoon weg te werken via deze kant. En dan zo recht naar beneden. Dus ja, probeer dat even uit. Maar wel super sick dat je hier gewoon een hele leuke subwoofer hebt staan. Uh, ja, ik zie ook een paar switches. Een Raspberry Pi. Ik zie ook, jouw thema is ook heel erg on point. Ja, het is misschien een standaard houten bureau, maar het blendt heel mooi met zijn achtergrond. Zo'n gordijn geeft ook zeker een hele mooie toevoeging aan zijn setup. Het is paars en paars is een heel gevaarlijke kleur. Maar... Uh, die kleur past wel heel mooi ook bij deze setup. Zijn stoel is ook niet overdreven loes. Het is een prima stoel en het past er ook heel goed bij. Wat ik wel jammer vind is dat je hier een sticker hebt geplaatst. Want wat doet hij daar? Ik ben niet zo heel groot fan van stickers. Dus haal hem eventueel weg. Um, en probeer dat op te vullen met iets anders. Ik ga door naar de volgende foto en ook hier zien we gewoon dat het heel erg clean is en heel erg on point. Je microfoon aan staat zeker op een hele goede plaats en het is gewoon echt heel erg strak. Het is eigenlijk een beetje te strak, maar als we zo verder kijken, het is goed. Ja, het, het zit net op het randje van te strak en strak genoeg. Ik zie in ieder geval jullie heel veel klagen over zijn linkerscherm. Ben ik het wel mee eens? Neem een breed beeldscherm. Gewoon een 16x9 Full HD scherm. Waarom? Um, met een Full HD scherm krijg je ook veel meer informatie op je scherm. En dat is ook gelijk wat beter. In samenwerking met dit scherm. Probeer het uit. En desnoods kan je ook mounten aan je muur. Of dat is wel via een kabelgroot. Kabelgroot. Monitor aan. Moet wel goed zeggen. Hoe oud denk jij dat de inzender van deze setup is? Hoe oud denk jij dat hij is? Ik ga het even in de gaten houden en ik zie dat de stream ongeveer op ongeveer 14, 15 jaar schat. Weet je wat, ik ga gewoon eerlijk zijn. Jim is 12 jaar oud. Die jongen is 12 jaar oud en dit is zijn setup. Ongelooflijk. Um, hij is 12, jongens. Legit, hij is 12. Wat hij heeft gedaan, hij heeft heel veel dingen verkocht. Wat hij allemaal heeft, heeft hij heel veel dingen te koop gezet en heel veel ook verkocht. Uh, ook heeft hij heel veel dingen gespaard. Echt elk dupje wat hij kreeg, heeft hij gespaard. Hij heeft niks uitgegeven, die jongen. Tot hij op een gegeven moment een paar duizend euro had en ik zei, ik ga nu een hele dikke setup kopen. En dat is hem gelukt. Deze setup is sick. 100% deze setup is legit. Ik ga even over naar jouw setup en ik zie heel veel verontrustende berichten. Wat doet die pistool hier? Dat vraagt me af. Het kan ook een nep pistool zijn of een baaltjes pistool. Draadloze muis. Toch? Ja, dat is een draadloze muis. De MX Master. Ik zie hier geen, uh, geen uh, kaal van zijn toetsbord. Heeft hij aan de onderkant geboord? Of heeft hij dit via zijn Playstation verwerkt? Ben ik benieuwd naar. Zijn speakers. 
Zijn speak staan goed gepositioneerd. Het ziet er goed uit. Het ziet er heel strak uit. Persoonlijkheid. Misschien een idee om hier iets kleins neer te zetten. Een Funko Pop. Dat zou ik hiervoor wel aanraden. Uh, er is nog eentje hier en eentje hier. Van eventueel je favoriete game. Of iets dergelijks. Uh, dus ja. Aan de bovenkant zie je geen kabels. Maar hier aan de onderkant zie je dat wel. Maar daar zit wel een soort opgevangen hier in deze bak. Haal die kabels los. En... Bundel het meer, zodat het ook echt een dikke bundel wordt. Want nu is, is het net spaghetti wat erin zit. Ik dacht wel dat op het moment dat je bijvoorbeeld een kabeltje nodig hebt of je moet iets losprikken. Haal dat er dan maar uit. En dan moet je denk ik 20 keer door een knoop gaan. En dan heb je het los. Dus probeer dat even los te halen. En dit is een foto van je PC. Je PC, die LED verlichting. Ik ben normaal niet zo'n fan van heel veel kleuroverhangen. Want ik zie hier blauw, paars, groen en ook paarsig. Maar ik denk dat het wel heel mooi blendt met ook jouw bureaublad achtergrond en jouw LED verlichting. Dit is gewoon LED verlichting on point. Dit ziet er heel erg strak uit. Top gedaan. In ieder geval, ik raad je wel aan, doe iets met je persoonlijkheid. Het valt me wel dat je PC ook laag staat bij je bureau. Maar je hebt ook als reden gegeven, uh, die staat wat lager omdat je dan ook, uh, dan is wat lager daar als setup. Maar je kan alsnog even snel naar binnen kijken. En dat vind ik ook heel positief, het staat ook echt perfect goed. Vervang je kastje dus niet. Het staat hier echt op een hele goede plaats.